ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா லெவன் விசஸ் ஆசிய லெவன் ஆகிய போட்டிகள்ல இந்திய அணியில் இருந்து நான்கு முக்கியமான வீரர்கள் விளையாடுவதற்கு வர வேண்டும் அப்படின்னு பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் நிர்வாகம் சார்பாக கேட்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் தற்போது பிசிசியின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய சவுரவ் கங்குலி ஒரு நான்கு வீரர்களை தேர்வு பண்ணி அங்கு அனுப்ப இருக்காங்க இது வந்து அவங்களுடைய நிர்வாகத்துக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்திய ரசிகர்களுக்கும் இது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவங்களுடைய நூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் ஆசியா மற்றும் உலக லெவன் அணிகள் இடையேயான இரண்டு போட்டியில் கொண்டு டி டுவெண்டி தொடரை நடத்துவதற்கு முடிவு செஞ்சாங்க இந்த போட்டியானது வருகின்ற மார்ச் மாதம் பதினெட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்று ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டிகளில் ஆசிய அணியின் சார்பாக இந்திய வீரர்களும் பங்கேற்க வேண்டும் என வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தது இதனையடுத்து முன்னணி வீரர்களையும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த நிலையில் இந்த போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் ஆசிய அணிக்காக இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி துவக்க வீரர் சிகர் தவான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி ஆகிய நாலு பேரும் கலந்து கொள்வாங்க என இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவரான சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி தரப்பில் யாரை எல்லாம் கூப்பிட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மகேந்திர சிங் தோனி கேப்டன் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஜடேஜா பும்ரா ஆகிய ஐந்து பேரை வந்து அவங்க வந்து பங்களாதேஷுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் தற்போது கோலியை தவிர மற்ற மூன்று வீரர்களையும் அனுப்பாம அவங்க எதிர்பார்ப்புக்கு மாற்ற அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் நான்கு வீரர்களை அறிவித்தாலும் இவங்க இந்த தொடரில் பங்கேற்பது அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்தியா தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் இடையே நடைபெறும் ஒரு நாள் போட்டி தொடரின் மூன்றாவது போட்டியானது மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறவிருக்கு இந்த தேதியில் தான் ஆசியா மற்றும் உலக லெவன் அணிக்கு இடையேயான முதல் இருபதோரு போட்டி நடைபெற இருக்கு அதனால இந்த தொடரில் கோலி அவர்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்கப்பட்ட மட்டுமே அவங்க வந்து அந்த தொடரில் விளையாட முடியும் அப்படி இல்லைனா முதல் டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்த நாலு பேரும் விளையாட மாட்டாங்க அதே சமயம் இந்த தொடரில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் சார்பில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவங்களை வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் அழைக்கவில்லை என்ற போதிலும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் லீகில் வீரர்கள் விளையாட இருப்பதன் காரணத்தினால நாங்கள் வந்து இதில் பங்கேற்க முடிய மாட்டாது அப்படின்னு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி போட்டிக்கு பிறகு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு போட்டியிலும் விளையாடாமல் இருந்த மகேந்திர சிங் தோனி இந்த பங்களாதேஷில் நடக்கக்கூடிய உலக லெவன் விசஸ் ஆஸ்திரேலிய லெவன் போட்டியில் களமிறங்குவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்த சமயத்தில் தற்போது சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் மகேந்திர சிங் தோனியை இதில் வந்து சேர்க்காமல் இருக்காங்க இது வந்து தோனியோட ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாகவும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக்